Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Ce tirage s'adresse aux béliers, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers en amour, travail, vie sociale, vie spirituelle Et on fera un tableau général. C'est parti. Alors, pour l'amour. Oh, bon, alors, déjà, on a un petit souci de communication. On a le 2 de feu. Bon, il y a des obstacles. Vous avez du mal, en plus c'est votre carte les béliers, vous avez du mal à communiquer avec l'autre ou à faire avancer la relation ou votre situation sentimentale. Je vais prendre celle que j'ai vue, on a l'étoile à l'envers. Il n'y a pas d'étoile à l'envers. Euh, ça n'existe pas, un, un espoir et une protection sur vous et sur tous vos vœux, vos rêves à l'envers. J'ai l'impression que c'est vous qui croyez que vous n'êtes pas protégé pour communiquer ou pour que la situation ou la relation ou votre vie sentimentale avance. Mais c'est une illusion de ne pas croire ça. On a le neuf de terre, argent, travail, santé, indépendance, bien-être, célibat peut-être, ou sortir d'un célibat, et la reine de terre, encore une fois, cette notion d'indépendance financière, matérielle, de bien-être... Ok, les béliers, il y a un petit, un petit obstacle pour faire avancer votre situation sentimentale parce que vous croyez à tort que vous n'êtes pas protégé pour parler, pour quitter quelqu'un, pour faire une nouvelle rencontre, pour que cette relation, cette communication euh, avance. Peut-être ça, ça part d'un manque de confiance en soi au niveau professionnel ou matériel. Ou peut-être parce que peut-être vous êtes trop indépendant aussi, ou vous avez peur d'être célibataire ou de sortir d'un célibat, et pourtant, vous allez vous sentir bien cette semaine, à moins que ce soit l'autre. On a quelqu'un qui se sent de mieux en mieux, professionnellement, financièrement, matériellement, libre de s'engager ou d'être célibataire s'il le faut, ou de bien vivre son célibat, ou le parcours, la relation, l'engagement. On a quelqu'un qui se sent de... c'est ça, en fait. C'est peut-être l'idée de se sentir mieux dans la matière. Bon... Alors, pour la vie professionnelle, on a le message d'eau. D'accord, communication sincère, déclaration d'amour, engagement. C'est marrant parce que dans l'amour, eh on parle du travail, de l'argent, des projets concrets, de la complétude, de l'indépendance, notamment financière. Et dans la vie professionnelle, on vous parle de sincérité. Dans la vie euh, professionnelle, matin financière, alors est-ce que c'est vous qui allez être sincère Vous allez euh, parler sincèrement à quelqu'un dans votre travail, à une notion d'engagement du cœur, ou c'est ce que vous devriez ou alors c'est quelqu'un qui vous parle sincèrement, euh, qui, qui a l'air d'être engagé émotionnellement. Alors pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette semaine On a le 6 d'air. D'accord. Vous allez réfléchir, ou, ou c'est quelqu'un qui réfléchit à quitter une situation. Peut-être c'est au niveau sentimental, mais que ça se joue au niveau social. Il y a peut-être des gens à perdre, des gens à décevoir, ou des gens à qui dire, voilà, je vais faire ça, je vais quitter, je vais rejoindre, ou je, je vis ça. On a quelqu'un qui réfléchit à quitter une situation. ou le deux dos, un couple existant, un couple destiné. D'accord. Dans la vie sociale, on a quelqu'un qui réfléchit, alors, soit c'est vous, et vous réfléchissez à le dire aux gens, voilà, je vais quitter cette, ce couple existant pour un autre, ou je vais quitter ce couple existant tout court, ou je vais m'engager avec cette personne. Donc vous y réfléchissez à le dire à quelqu'un, ou vous allez voir quelqu'un de votre entourage social qui est dans ces mêmes problématiques ou réflexions. Voilà, j'envisage de me marier, de m'engager, ou voilà, j'envisage de divorcer, ou voilà, je suis dans une transition amoureuse. Bon, ok, et pour la vie spirituelle de cette d'air. Ah, alors là, c'est pas facile. Il y a du courage. Vous avez euh, besoin de courage, les béliers, pour affronter des peurs cette semaine. Euh, la peur de vous tromper, la peur d'être trahi, peut-être dans un lien ou dans un projet spirituel. Euh, peur d'être trahi par des gens, peur de, de vous engager ou, ou de quitter. Bon, ok. Alors, on va faire un tirage au niveau général. Est-ce qu'on a un message à vous donner les béliers, pour cette semaine, que va-t-il se passer Ou quel est le message que vous avez à entendre Quelle est votre problématique Sur quoi vous travaillez Vous réfléchissez La maison Dieu. Alors, elle est tombée à l'envers. Alors déjà, on vous dit, ce tirage n'est pas pour tout le monde. Premièrement. Donc, ne commencez pas à imaginer des catastrophes si vous êtes très bien dans un couple, dans une famille, dans une maison, dans une relation, dans un travail, dans je ne sais quoi. Par contre, pour certains, il y a un bouleversement, 
Mais ce n'est pas un bouleversement, parce que c'est peut-être vous qui êtes en train de le préparer, ou vous y préparez. À une rupture amoureuse, à un divorce, à un déménagement, à un changement de travail. Il y a une question de bouleversement, là, les béliers, euh, qui arrive dans votre vie, ou auquel vous vous préparez. Ouf Un jour à une semaine, rapidité des événements. Alors, on vous dit que ça va vite, en plus. Hein. Euh, ça va vite et ça va vous rendre heureux. Ce n'est pas du tout quelque chose de souffrant. Euh, euh, vous êtes préparé, vous attendez de, de bouleverser votre vie et ça va vous rendre très très heureux de rompre, de déménager, euh, de, de changer de lieu de travail, de peu importe. Et ça va très vite et c'est très clair et voilà. Ou soit vous vous attendez, vous attendez enfin euh, peut-être qu'on vous qu'on vous licencie, bon, qu'on demande le divorce à votre place, que l'autre déménage ou que euh, vous attendez peut-être un coup de foudre aussi, vous attendez un bouleversement dans votre vie. Les choses se passent assez rapidement. On a le signe du cancer. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de juillet. Bon, alors, euh, rapidement ou moins rapidement. Entre maintenant et juillet, les beaux jours. Voilà. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. Alors, on a une notion de famille. Deux fois, on a la, la, la famille qui ressort. Donc, la famille, la maison. On a la sensibilité. On peut avoir une personne qui est très sensible. Très sensible à la famille. Euh, ou qui veut créer une famille, ou qui a peut-être un peu aussi, une, aussi une posture un peu immature, dans le sens, euh, la famille, euh, beaucoup de personnes, mais est-ce que c'est basé sur, des, sur quelque chose de solide et de, émotionnellement euh, en accord On a la tempérance. Ah, bon, bah finalement, ça ne se passe pas, pas facile, pas, pas vite. Patience, méditation, prendre soin de soi. Bon. Alors, ça doit se passer très très vite, en un coup d'éclair, puis finalement, c'est un jour à une semaine, puis finalement, c'est juillet, puis finalement, ça prend du temps. Alors, on a une personne qui prend soin de soi, avant de bouleverser sa vie, ou en attendant que sa vie soit bouleversée, ou qui médite sur la question. On a la fusion, Pff, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Encore une fois, alors, on a une personne qui devrait peut-être rompre, mais oh, c'est quand même sympa ce couple. Ou alors, on a une personne qui devrait quitter une famille. Mais oh, c'est quand même sympa cette famille. Ou alors, on a une personne qui devrait quitter une maison. Mais oh, on n'est pas si mal là. Ou, on a, ou un travail. Mais enfin, c'est comme si il devait y avoir un bouleversement, une rupture. Et puis finalement, euh, voilà. La petite maison dans la prairie, c'est pas si mal. Bon, soit c'est ça. Soit c'est l'inverse. Là, il y a un bouleversement qui se passe qui vient à vous ou que vous vous provoquez pour que enfin on reconstruise sur des bases saines. Dans le bon couple, euh, pour la, créer la bonne famille, euh, pour le bon projet, pour le bon travail, pour la bonne maison. Et là, ça y est, on sort des problèmes et c'est euh, l'arc-en-ciel et c'est magnifique. Ah, elle tombe à l'envers. 10 de couple, grand amour, famille, épanouissement personnel. Bon, vraiment, les béliers, c'est la question de la famille. Hein. Il y a une notion de voir clair assez rapidement sur votre relation de couple, c'est vraiment le grand amour, donc il n'y a aucune raison euh, de rompre, euh, on doit faire des projets ensemble, etc. Euh, cette famille, ben, c'est vraiment la famille unie, heureuse, machin, euh, et tout ça vous épanouit, ça peut être une question de maison, de lieu, de vie, de travail aussi, blablabla. Bla bla. Voilà, c'est très clair, mais quel bonheur, mais qu'est-ce qu'on... Et tout, regarde ce qui nous est tombé dessus, ou ce qu'on a cru, ou que c'était terrible, et en fait, wow, tout est merveilleux. Ou alors, euh, non, c'est très clair que euh, ça ne mènera pas à, au bonheur que vous espérez, à cet épanouissement, et il y a des choses à rompre, à couper, euh, à déconstruire pour reconstruire mieux euh, ailleurs, différemment, autrement. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit on a l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. On a une personne qui est très euh, silencieuse et dans le travail sur soi et dans la réflexion sur toute la question de la famille. Il y a beaucoup d'émotionnel autour de la... Il y a beaucoup, plus, plein de fois, on nous parle de la famille. Famille, 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 euh, fusion, euh, donc ça peut être aussi famille, 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 famille. Bon. On, a une, on a une personne qui réfléchit là-dessus, sur la question de la famille. On a une personne qui se laisserait pas mal envahir par sa sensibilité, voir peut-être la sensiblerie, en mode, est-ce que c'est, oh, ben, on, on aide tout le monde parce que c'est la famille, on veut des enfants parce que c'est sympa qu'il y ait du monde, est-ce que c'est ça Ou est-ce qu'on a une personne euh, qui se rend compte aussi que parfois, trop, c'est moins, c'est moins bien, euh, trop de gens, euh, trop de personnes, euh, trop de familles, 
trop d'instabilité émotionnelle, je ne sais pas. On a quelqu'un qui réfléchit sur tout ça, qui fait un gros travail d'introspection à propos de la famille et de ce que ça perturbe, euh, de ce que ça apporte. On a le signe du scorpion, peut-être que ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de novembre. Des choses, alors, euh, se passent aussi entre peut-être juillet et novembre, c'est possible, on a deux signes d'eau, c'est beaucoup d'émotionnel ici. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. On a quelqu'un qui doit prendre le temps, patiemment, de faire un, un travail sur soi, de réflexion sur le fin fond de la famille. C'est quoi la, la famille, c'est quoi C'est pourquoi ça, ça, ça vient de quoi, cette idée de, de construire une famille, de vouloir une famille, de ne pas vouloir en avoir, de, ou de rester, ou de couper des liens ou bon. Un gros travail d'introspection et d'intuition pour résoudre le mystère de la famille. Résoudre le mystère de la famille. On a le deux de denier. Choix d'orientation professionnelle qui n'est pas trouvé priorité. On a des personnes, euh, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, la question de la famille est un choix financier. En famille, on est plus. Il vaut mieux être avec quelqu'un. Euh, c'est plus stable d'être en couple que d'être célibataire. Si on a une famille, on s'entraide, par exemple. Euh, on fait des choix financiers, matériels, comme ça. On choisit. Pour d'autres, bon, euh, non, je, je, je préfère rompre parce que euh, ça me rend quand même pas heureux. Il y a des questions financières et matérielles aussi autour de maison, autour de famille, autour de choix, euh, d'orientation professionnelle, d'équilibre comme ça dans le travail, dans l'argent. On a le pape, engageons un mariage divin contre Adam. Il y a cette notion de mariage. Bon, alors déjà, pour certains, non, il n'y a aucune question à se poser. C'est le grand amour. Vous êtes marié, vous allez l'être. Il y a une notion d'engagement, il y a du bonheur, il y a peut-être même une famille. C'est magnifique. Euh, voilà, après, c'est des petits ajustements, famille, maison, travail, tout ça. Euh, par contre, pour d'autres... Euh, c'est la question du choix, en fait. Pourquoi être en couple Pourquoi avoir une famille Pour faire quoi Et avec qui, du coup Et est-ce qu'il y a un engagement profond aussi qui est au niveau de, de l'âme et de ce qu'on souhaite en termes de, de portée, de contrat d'âme, d'objectif On a le 2 de bâton. Partenariat, collaboration, problème de communication. On a quand même quelque chose qui est un peu flou, qui est un peu embrumé. Peut-être à cause d'une partie de la famille. Ou peut-être... Euh, parce qu'on n'est pas d'accord l'un, l'autre. Il y a des obstacles, il y a des problèmes de communication ici, parce qu'aussi on a une personne qui réfléchit sur la question et qui ne s'exprime pas. À propos de sa famille, ou du concept de la famille, ou bien passé, et du coup ça met un problème dans la communication, dans la relation, pour faire avancer, pour faire même peut-être avancer une famille. On a l'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Ok Bon, après, euh, peut-être qu'il est temps d'agir aussi. On a assez réfléchi, médité, euh, essayé de comprendre le mystère de la famille, de ci, de ça, et maintenant, il est temps de passer à l'action. Il y a des choix à faire, hein. pour certains, certains entre deux personnes, et pour certains, entre deux choix de direction, le mariage ou le contrat d'âme. Il y a des problèmes de communication, et c'est peut-être le temps de l'impulsion et de l'action. On a le roi de denier. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Il y a quand même cette idée d'importance, quand même, encore une fois, du travail, de l'argent, de la carrière pour des choix peut-être am amoureux ou familiaux. Donc, alors, la question du grand amour et de la famille. Normalement, amour égale famille. Couple égale on fait des enfants. Mais pourquoi Pas forcément. Il y a des familles, il y a des gens qui ont des enfants et qui se séparent, ce n'était pas le grand amour. Il y a des grands amours qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'en peuvent pas en avoir, ou peu importe, euh, voilà, on a même des couples homosexuels et qui sont quand même destinés et très heureux. Il y a un gros mystère sur tout ça et on a une personne, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est qui réfléchit sur tout ça, amour et famille. Est-ce que vraiment l'amour mène à la famille, mène au bonheur Ou est-ce qu'on vit ça et là, c'est très mystérieux et c'est euh, beaucoup de réflexion et d'intuition et ça pourrait détruire des choses ou ça pourrait reconstruire. Bah, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Voilà pour ce tirage, les béliers. Je vais vous tirer une dernière carte euh, de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les béliers, pour cette semaine Gardez l'esprit ouvert. Ah, bon, ben... Bah, Bon ben je répète, c'est la même carte que pour les versos. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben une âme sœur, par exemple, voilà, ça c'est très bien pour faire une, une vie de famille. 
C'est avant tout un ami. On est d'accord, on veut la même chose, on est d'accord sur le couple, sur la famille, sur les projets, sur l'argent, parce qu'en fait, on est plutôt amis. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la passion Est-ce que c'est le désir Peut-être la personne qui vous est destinée est différente de vous. Elle vous fait réfléchir sur ça aussi, amour et amitié, et projet, possible à faire ensemble ou pas. Bon. Voilà pour ce tirage, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.